Oraya geçelim. Aman tanrım tek boynuzlu artı çok mutluyum. Ay biraz sakin ol. Yeni insanlarla arkadaşlık etmeliyim ha. Sen ne yapıyorsun Chris? Ben <gülüyor> büyük kuşağı ülkesinin hükümdarıyım. Ha tabi. Bu baya değişik olmuş. Ah, dur her şeyi bozacaksın. Hadi şarkı çevirelim. Bu muhteşem. Eller yok mu? Sorun yok. Hadi bakalım. Ellerimi arkaya koyuyorum. Bu aslında iyi bir fikir. Hmm, bunun daha zor olacağını düşünmüştüm. E, fena değil. Bitti. Ne düşünüyorsun? Yani yapmışsın bir şeyler. Sen sanattan ne anlarsın ki? Sana nasıl tek boynuzlu at çizileceğini göstereceğim. Önce ölçeğini bir ayarlamalıyım. Ha, evet ben her zaman ölçeği ayarlarım. Kesinlikle bir tek boynuzlu at. Bu ne yapıyor şimdi? Hmm, sanırım bir planım var. Bu işleri kolaylaştıracak. Bir sayfa kareli kağıt al. Ve tek boynuzlu at çizmeye başla. Bu adımda henüz biraz tuhaf görünebilir ama bize güven. İyi görünüyor. Sınırları tamamlayınca ortasını doldurmaya başla. Bu çok ayrıntısı olan bir şey çizmenin gerçekten iyi bir yolu. Kareli kağıt kullanmak resmin ölçeğini ayarlamaya yarıyor. Hem de resim yapmayı kolaylaştırıyor. Şimdi bunu biraz renklendirme zamanı. Keşke boyamak bu kadar kolay olsaydı. Şimdi boynuzuna daha fazla renk verelim. Ne yaptığımızı biliyoruz demiştim. İşte kendi tek boynuzlu atım. Şuna bak. İyi değil mi? Bunu nasıl yaptın? Yani benimkinin renkli saçları var. En azından denemişsin. Ha, biliyorum. Ya bu eski Yunan partisine fena halde hazırım. Ama sanırım biraz daha takı lazım. Hmm, yok bunlar olmaz. Ya yıldızlar? Ya yok bunlar da olmaz. Peki ya bu kolye nasıl olur? Aa, bu da olmaz. Selam çok güzel görünüyorsun. E takıma bak. Vay canına bu çok müthiş görünüyor. Bendeyse sadece bunlar var. Kıyafetime de hiç uymuyorlar. Aa, sanırım bu konuda bir şey yapabiliriz. Bu üç boyutlu kalem imdada yetişir. Pekala Nefertiti'nin büstünü model olarak kullanıyorum. Tamam şimdi de bu yönde çiziyorum. Bak bu bir yaprak. Şimdi sırada diğer yaprak var. Bunlar harika oluyor. İşte sonuncu da oldu. Bak harika bir şey yapabileceğimizi biliyordum. Çok sağ ol ihtiyacım olan şey tam da buydu. Aaa. Aaa. Aa, dişim nihayet çıkmış. Gel de onu al diş perisi. Sabahı iple çekiyorum. Hmm. Ah, buna asla alışamayacağım. İğrenç. Git üstümden. Ay. Ha, amanın. Ah, ağlamaz. Hasarı düzeltsem iyi olur. Bu Hasan'ın daha iyi günleri oldu. E, bu kesin. Uyanıyor. En sevdiğin tabağı mı kırdın? Onu hemen düzeltmek için 3 boyutlu kalem kullan. Bu kısmı biraz zaman alıyor ama buna değecek. Kenarı tamam. Sonra üzerinden geçen böyle çizgiler çek. Neredeyse yarısına geldik millet. Şimdi aynısını ters yönde yapıyoruz. Şöyle görünmesi gerekiyor. Güzel değil mi? Eski tabağını aratmayacak. Hadi bakalım. Neredeyse unutuyordum. Aslında bunun için gelmiştim. Bunun altında bir diş varmış. Bingo. Bunu hak etti. Seninle iş yapmak bize zevkti. Ah cidden. Of çok sıkıldım. Hey bırak ben de oynayayım bana da ver. Ah, onun yerine mesela. Al şu makyaj malzemesiyle oyna. Şey peki. Bunu yüzüme sürmek için bir şey lazım. İşte şimdi bunu sürebilirim. Ah, mantarım kapatıcıyı mahvediyor. 
Of işte yine sıkıldım. Oyun sırası bende. Al saatimle oyna. Rekor kırmaya o kadar yakınım ki. Ay, neyse onu feda etmem gerekiyormuş. Onu oyalayacak bir şeyler olmalı. Acaba bu üç boyutlu kalem beni kurtarabilir mi? Evet sanırım bir çözüm buldum. Pekala şekli doğru çizmeliyim. Şimdi içini doldurayım. O geri gelmeden acele edeyim. Azıcık daha. Şimdi bunu büyütmeliyim. Yani üç boyutlu kalem kullanmalıyım. Şu çizgileri doğru çizeyim de. Tamam güzel şimdi üstünü biraz karalayayım. Şekli baya güzel oldu. Bitti. Bak içinde kayıyor. Pekala sanırım işe yarayacak. Ah, hayır işte geliyor. Şu kolu saklayayım. Kusura bakma bende oyun kolu yok. Aa, nereye gitti ki? Ee, çok kötüsün. Ah, i̇şe yaradı. Gidiyor. Şimdi kolu çekip çıkarayım. Der yavaş geçiyor ya. Burada dondurma mı satıyorlarmış? Şimdi de ağzım sulanmaya başladı. Anne olur param olsun. E para dedim çöp çıktı. Peki ya bu? Bununla bir şeyler yapabilirim. Oh bir müşteri. <gülüyor> Selam. Merhaba. Gördüğün hoşuna gitti mi? Param varsa evet. Yok ki. Yok mu? O zaman sana yardımcı olamam. Oh, peki. Hemen döneceğim. Tamam. Kendi para birimini yaratabilirsin. Yanımda üç boyutlu kalemim olduğu sürece sorun yok. Mükemmel. Birkaç adım daha kaldı. Bir dondurma külahına benziyor değil mi? Buna dondurmadan daha çok ne yakışır ki? Çilek sosunu da unutmayalım. Bu şey karnım acıktırdı. Harika görünüyor değil mi? Bu kısımda zinciri tutacak. Çok sevimli oldu. Neyse ki buna uyan küpeler de yaptım. Şimdi kendimi gerçekten güvenli hissediyorum. Görünümüme seviye atlatma zamanı. Neredeyse yakaladım. Dönmüşsün. Evet döndüm ya. Bu kolye müthiş. Dondurmalarınla uyumlu değil mi? Evet. Küçük bir tane lütfen. Bunu da nereden çıkardın? Hep de böyle oluyor. Karıncaları sevmiyorum. Ay, o da neydi? Alarmış. Ah, sanırım kalkma vakti. Telefonum nerede? Tamam, şu alarmı kapatayım hele. Ah, ah bu da ne ya? Öf, nerede yine bu telefon? Ah işte yorganın altındaymış. Oh uyanmak ne kadar zor. Telefonum yine kayıp. Ah nasıl ya? Saçımın arasına nasıl girmiş? Ah her gün telefonumu aramam gerekiyor. Hmm ya şurada durmasını sağlayabilirsem. Sanırım bunu yapabilirim. Üç boyutlu kalemimi ortaya çıkarma vakti. Pekala şu çizgilerle başlayalım. Şimdi ileri geri çiziyorum. İşte ızgara deseni yaptım. Neredeyse bir gofret gibi görünüyor. Şimdi sıra başka bir renkte. Aynı deseni çiziyorum ama daha küçük. Tamam bir tane daha bitti. Şimdi başka bir renge geçelim. Bunlar daha da küçük. Şimdi bunları bir araya getirmeye başlayalım. İşte bütün parçalar burada. Pekala denemeye hazır. Yatağıma güzelce asılıyor ve telefonda içine sığıyor. Ah yeni bir gün. Ve telefonum hemen burada. Oo, i̇yi geceler. Işık açıkken uyuyamam ki. Ay ne sakarım. Acaba bunun altında başka neler var? Aa, şuna bak. Bunların varlığını unutmuşum. Bu da ne? Barbie mi? Bunu yıllardır görmemiştim. 
Merak etme yine sana sarılmak için geri döndüm işte. Bu çok güzel. Barbie. Aa! Kendimi çok çirkin hissediyorum. Rüya bu herhalde. Umarım öyledir. Ha? Ah, çok gerçek gibiydi. Ama ürkütücü Barbie haklı. Bu durumu düzelteceğim merak etme. Dönüşüm zamanı. Üstünde biraz çalışmak gerek. Önce kıyafetlerine başlıyoruz. Kırmızı seviyorsun değil mi? Kalemi ileri geri oynatmak gerek. Bu uzunluk iyi sanırım. Ay çok hoş. Kendini şimdiden daha iyi hissediyorsun değil mi? Üstelik alışverişe çıkmana da gerek kalmadı. Tatlı rüyalar. Ah, ne güzel. İyi uykular arkadaşım. Yeni bir elbise mi? Teşekkürler. Aa, annemin doğum günü olduğunu unutmuşum. Bunun içinde bir şey olmalı. Yokmuş. Buralarda bir para mı olmalı? İşte şimdi alışveriş zamanı. Telefona param yeter mi? <gülüyor> Yeni bir arabaya. Peki bir güle. Teşekkürler. Yine bekleriz. 2 dolarlık herhangi bir şeyiniz var mı? Son buketimi de demin sattım. Of ya. Birkaç yaprak kalmış sadece. Aslında buldum. Dökülmüş yaprakları atma. Şeffaf ojeyle üstlerini boya. Sonra ultraviyole ışığının altında beklet. Güzel. Şu küpe iğnesini takmaya tam uygun. Havalı değil mi? Çok hoş. Anne. Aa, selam Betty. Senin için bir şeyin var anne. Ne kadar tatlısın. Çok güzeller ve de çok benzersiz. Teşekkür ederim. Seni seviyorum bebeğim. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Taze takılar. Duman üstündeyken alın. Oh, yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Oh, uyan. Günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Oh, hala uyku var. Ay, gıdıklıyor. Oh, dişlerim ışıldıyor. Oh, olamaz. Belki fark etmezse. Pekala sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Aha küpelerim takayım. Hmm, öbürü nerede? Bana bakma hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Ha, bu çok tuhaf. Oh, ben ne yapacağım? Hmm, sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Üç boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo, çok güzel görünüyorlar. Ha? Aa, şey, tesisatçı olmak istiyorum da. Ha, biliyordum zaten. Misafirim. Selam canım. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Mutlu yıllar. Ah, telefon kılıfı mı? Sağ ol ama bende bu var. Ah, pardon. Ama bir şey daha var. İşte. Ah, benim de dişlerim var. Ah, evet tabi. Burada bir şey daha olmalı. Hmm. Ah, bunu unutmuşum. Ah, çok üzgünüm. Bir dakika. O bir üç boyutlu kalem mi? Sanırım bir fikrim var. Telefonunu düz bir yüzeye yerleştir. Sonra üç boyutlu kalemle çizmeye başla. Aşağıdan yukarı doğru doldur. Hayal gücünü çalıştır. 
Ama hepsinin kaplanmasına dikkat et. Hiçbir noktayı atlama. Tabi kamera kısmını boş bırak. Bu bölümde acele etme. Şimdi yanlarını da çiz. Ana fikir güvenliği ve kişisel bir telefon kılıfı hazırlamak. Aynen böyle. Pekala sana bir şey daha getirdim. Oo, buna bayıldım. Harika girebilir miyim? Ah bir misafir daha. Selam. Mutlu yıllar. İşte hediyem. Dikkat etsene. Ne kaba ya. Neyse giymeliyim. Bu kemer çok hoş. Ama biraz küçük. Olamaz. Tırnaklarım. Mahvoldular. Ha, bu bir felaket. <gülüyor> Haline bak. <gülüyor> Zavallı tırnaklarım. Ezik. Korkunç birisin. Ah, sorun yok. Durumu hala kurtarabilirim. Hmm, bu işe yarayabilir. Buldum. Acil tırnak tamiri için parmaklarının üstüne bantı yapıştır. Ahşap bir çubukla tırnaklarını kenarlarına doğru bastır. Sonra bir kalemle şeklini çiz. Bantı çıkar. Bantı düz bir yüzeye koy ve tırnağın izini tamamlayıp tam bir tırnak şekli elde et. Üç boyutlu kalemi içine doldur. Çerçevenin içinde kalmaya dikkat et. Şimdi bir kalem veya başka bir şey bastırarak onu hafifçe yuvarla. Sonra yapay tırnağı banttan çıkar. Ama dikkatlice yap ki bir tırnak daha kırmayalım. Tırnak makasıyla fazlalıkları kes. İzin üzerinden git. Artık sadece bunu takmak kalıyor. Müthiş takma tırnaklar için bunu öbür parmaklarında da yap. İyi görünüyorlar. Vay canına işte şimdi hazırım. Müthiş görünüyorlar. Ha? Hey dikkat etsene. Kes şunu. Çekil. Senin derdin ne? Saate bak. Temizlik zamanı. Çek buradan. Oh, yeter artık. Al sana. Kaçsan iyi olur. Ona gününü gösterdim. Amanı. Koltuk altlarımdan mı geliyor? Bu tüm kokumu giderir. Tamam. Her an gelebilir. Zamanı geldi. Gir bakalım şuraya ufaklık. Geliyor. Hey. Selam. Hayatım inanamayacaksın bugün. Şu tatlını yesene. Tamam ha bugün ofiste. Amanın. Eyvah. Onu yutmadı değil mi? Ne? Yüzü görmedin mi? Tatlının içine koymuştum. Aa, bu iyi olmadı. Hayır. Kolyen. <gülüyor> ne? Ay, yok bir şey. Bekle. Şu küçük saç düzleştiriciyi görüyor musun? Mumlu kağıtlı kapla ve içine boncukları koy bastır. Vay canına çok havalı. Şimdi tek parça halinde çıkar. Ve kalın bir kaleme sar. Şimdi sertleşti bak. Betty. Ne? Aa, beni dünyanın en şanslı erkeği yapar mısın? Benimle evlenir misin? Ah, ay. Ne? Ah, sevgili resmim. En sevdiğim resmimsin. Ah, büyük baba. Dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay şuraya bak. Ceketimin her yanı boy oldu. Tüh. Resmim. Ya. Oh. Ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Aa, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. 
Bak hiç boya çıkmıyor. Ah nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Selam. Ah, bir adam mı? Buyurun. Bakalım bu konuda ne yapabileceğim. Hmm. Tamam. Ne görüyorsunuz? Kartlara bakalım. Oh, çok havalı. Peki. <gülüyor> Merak etme. Kristal küre her şeyi söyler. Bana aşkın anlamını söyle kristal küre. Aa, bunun olması normal mi? Ah, ah, neler gördüm neler. Ay ben gitsem iyi olacak. Bir dakika. Bir şeyleri anlıyorum. Evet budur. Biraz epoksi ve içine al ve içine kırmızı gıda boyası kat. Sonra iyice karıştır. Ne güzel değil mi? Sonra istediğin bir kalıba dök. Sertleşince çıkarabilirsin. Ama daha işimiz bitmedi. Kolye hazır. Bak. Ah, buna bayıldım. Çok güzel. Vay canına. Ah, beni beğeniyor mu yani? Teşekkürler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Hadi gidelim. Ofiste yine sıradan bir gün. Ay! Bunu sen al. Bekle. Hayatım tek aşkım sensin. Ve tüm bir tuvalet kağıdı kartonu daha. Gel de kuleyi tamamla. Evet kule neredeyse bitti. Muhteşem. Büyük baba burada mısın? Gözlüğümü bulamıyorum. O olmadan hiçbir şey göremiyorum. Resmen kör gibiyim. Kullarını öyle sallayıp durma. Hayır. Oh, sevgili kulem paramparça oldu. Bütün emeğim yine karton rulolar seviyesine indi. Bak işte gözlüğünü. Onu al ve git. Sesin üzgün geliyor. Ne oldu ki? Bütün hayallerim yıkıldı. Çok üzgün görünüyor. Hey bir dakika. Ya işleri düzeltebilirsem? Tuvalet kağıdı kartonunu alıyorum. Bastırıp yastıltıyorum. Sonra bundan halkalar kesiyorum. Güzel tam planladığım gibi oldu. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Tutkal tabancası. Ucuna biraz sürüyorum. Güzel şimdi bir halka daha alıyorum. Bu olur onun ucunu da bununkiyle birleştiriyorum. Güzel. Tam görünmesini istediğim gibi. Şimdi daha fazla halka eklemeye devam ediyorum. İşte halkalardan bir daire yaptım. İlk sıradakilerin aralarına başka halkalar da ekliyorum. İşte böyle. Şimdi de pembe boyayla boyuyorum. Büyük baba bak senin için ne yaptım. Sanatı ne kadar sevdiğini biliyorum. Ne? Bunu tuvalet kağıdı kartonlarından mı yaptın yani? Evet hem bak buraya duvar süsü olarak asabilirim de. İşte böyle ne düşünüyorsun? Bu müthiş bayıldım. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına bu şey aklıma aldı resmen anne. Ah lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ah, ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey boya paletim nereye gitmiş? David sen mi aldın? Pardon. Bak. Bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Ha, senin için bir fikrim var. 
Yüzün neresini yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Var canına bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet. Çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetride harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. Ne işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Bir kalp ne sevimli. Hadi çarkı çevirelim. Baş parmak savaşında çok iyimdir. Evet kazandım. Eh, çok az kalmıştı. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve bir tane daha. Sonra üstte ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim. Kurşun kalemle çizdiğim çizgiler sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel 3 boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür. Nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına yani bu iyi. Ben ne kullansam? A, buldum ellerimi. E, bu baya basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yo değil. Ha, pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ah, bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Ah, sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içine doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim. Ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak. Gerçekten mi? Ay ne tatlı. Bekle bir fikrim var. A, bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ay, ne tatlı. 